Magandang hapon sa lahat. Ngayong araw is Wednesday at saka January 6. Mayroon akong isi-share tungkol sa is, is quite informative ngayong araw yung video ko. Mga scientific facts na matatagpuan natin sa Biblia. Ano ang mga iyon? Let's go, let's go straight to the point. Number one, information in the blood. Ano yung mga iyon? Ano yun ang ibig sabihin? Nasa Bible ba yan? Yes po, nasa Bible yun. Saan makikita yun? Siyempre, sa Job chapter 17 verse 11. Sa verse 11, nasasabi, For the life of the flesh is in the blood. Klaro, di ba? Nasa Bible. Number two, the earth free float in the space. Lumulot ang ang ating earth sa space hindi po siya hindi po siya flat. Saan makikita yon sa Job chapter twenty six verse seven. So sa verse seven, dobo sa natin. He hangs the earth on nothing. Sino yung he? Si God. Anong hinang niya? Yung earth. Saan niya na hindi hang? Sa nothing, sa space, hindi ba? At ito lang yung ito lang yung planet na kung saan yung mga tao nakatira. Kung mayroon man ng ibang planet may nakatira, baka iba yon Mga ibang mga ibang klase yon O baka malay mo ngayon sabi na alien-alien o mga ano. Hindi natin alam kasi wala akong alam dyan. <laughs> so, kung empty yung iba, ang earth naman is full of people and many things. Kasi ito talaga po ang ginawa ng Panginoon meant for humans and animals humans, animals, trees. Yun sa Genesis chapter 1. Diba? Ging create niya ang earth, diba? Kung ano nilagay niya, nandoon din sa chapter 1. So, number 3. The circle of the earth. Isaiah chapter 40, verse 22. Ano, ano ang earth? Ano sinabi? Circle, diba? So, circle is spherical. So, saan makikita yun? Sa Isaiah chapter 40, verse 22. And it says, It is He. Sino yun? Si God. Who sits above the circle of the earth. O, tingnan mo. It is God who sits above the circle of the earth. Hindi siya sa... O, yan na. Totoo yung earth is lumunutang. At saka yung Panginoon naka-sits above the earth. Makikita niya tayo kahit ang yung isip natin. Kasi God is omnipotent. Sovereign God. His... Our thinking is not as high as as His... So, talagang hindi tayo makahabot kung ano talaga siya. So, ang gusto lang ng Panginoon sa ating buhay is ano? To worship Him in spirit and in truth. Sub submit to His supremacy in uh, sundin yung kanyang kalooban. At tanggapin siya si Jesus Christ na napagligtas ng ating buhay para tayo may buhay na walang hanggan at pumamatay tayo He offers heaven for us as His children. Pero kung hindi children ng Panginoon, saan papunta yun? So, ibang klase na yun. Siyempre, dalawa lang ang magpunta ng tao. Nasa Bible, sinabi, heaven, pangit pala gamitin ito ah, heaven and earth. Sabayin ko na lang para cool. Heaven at saka earth. So, kung heaven yung tao, you are with God. Kung sa hell yung tao, saan yun? He's with Satan. Huwag kang punta siya sa talas eh. O, yun na lang yun. Huwag na natin i-enhance yun kung ano pa yung taga doon. Kasi ang, kaya nga si Satan, ang gusto niyang mangyari is dadalhin yung mga tao sa impyerno. Pero anong ginawa ni Lord Jesus Christ? He came and saved us. Anong ginawa niya? He died on the cross of Calvary. Yan, tumagas yung kanyang dugo. O, nandito rin scientific yung blood, di ba? Kasi through His blood, there is a redemption of our sins. Niredeem ka tayo ni Lord Jesus ng ating mga kasalanan. Imbis na tayo magbabayad, siya nagbabayad in behalf on our sin. So, happy tayo, di ba? Wala tayong gagawin, kundi... Maniwala tayo kay Lord Jesus Christ. Tanggapin natin siya tagapagdas ng ating buhay. 
at susundan, susundin yung kanyang kaluuban sa atin. At saka, kung ano yung mga kaluuban niya, you go for it and you happy to receive it and to follow it. So, yun ang kasimple. At hindi lang doon naghinto na mayroon pa. Isishare mo ang kalooban niya sa iba. Isishare mo yung gospel sa ibang tao na hindi pa naambutan ng kanyang uh, gospel. Ano yung gospel na tinatawag? Ang gospel po, ito po yung meaning is the death, burial, and resurrection of Jesus Christ. Yan po. Nam yun. He died on the cross for our sins. After three days, he rose up from the grave. And after that, he went to heaven. At babalik siya ulit para kuhanin yung mga anak niya. Kung sino mga anak niya, yun po yung tinatawag na children of God. Hmm. Ang kay satanas, anong tawag? E, iba din pupunta ni satanas, yung pihano eh. Pag tayo, saan tayo? Pag kuhanin tayo ng Panginoon. Yung tumanggap kay Lord Jesus, tagapagigit sa kanyang buhay. Saan pupunta? E syempre sa langit. Kung saan si Jesus? John chapter... 14, no? E, 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 medyo e, para praise ko lang, ha? He will come again, receive us to where um, uh, to where he is, there we may be also. Kung saan siya nandun tayo? Kasi anak tayo ng Panginoon, eh. anak tayo ng Diyos. Ang nakarapat na lugar, lugar sa atin is heaven kasi yun po ang place of uh, joy. No no sighing, no mourning, no crying. Wala na doon. Tinanggal na yan ng Panginoon no, no, noon. Noon pa na noon. Kasi once ikaw ay ligtas, ang lahat po na mga masasama na mga ugali ay dapat eh, itapon na natin. Kasi sinabi ng Panginoon na sa 2 Corinthians 5, 17, Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Creature. All things are passed away. Behold, all things are becoming new. So, kung wala ka pa kay Lord Jesus Christ, yung buhay mo ay iba. Talagang bahala na. Pag nasa Panginoon ka, ang buhay mo is straight to Him. So, you are aware of doing something wrong. Kasi, ang Holy Spirit nandiyan sa iyo. Nire-remind ka, Oy, oops, bawal yan. Oops, hindi pwede yan. Yan. Kasi nasa Panginoon ka, nasa tatay ka na. Ang tatay mo ang Panginoon. So, dapat you are going to act na nakaka-bless sa ibang tao. O, diba? Yan na yun. Ano pa? O, diba? The circle of the earth, diba? Nasa Bible yun. Isaiah 40.22 Bakit naman lumitaw ngayon ang conspiracy theory na the earth is flat is because of Christopher Columbus na nag-travel siya 2,000 uh, kailan ba siya nag-travel sa world? 2,000 later hmm. 2,000 later noong araw pa 2,000 years ago 2,000 years later science, science believe earth is flat by Christopher Columbus sailed all around the world ayan Matagal na ginawa yun. At saka parang kinumperma na rin na ang flat is, ang earth is flat. Pero kabalik na lang sa sinabi sa Bible na ang earth is spherical or circle and God sits above the earth. Hmm. Ano pa yung facts na makikita sa Bible? Bible and Oceanography. Mm -hmm. Saan makikita yon? Psalms chapter 8 verse 2 Sa NIV na Bible ha? Bible translation The <clears throat> The birds in the sky The fish of the sea All that swim the paths of The sea O oh, ayan May dagat Siyempre naman yun Noon pa sa chapter, chapter 1 ng Genesis Na nakreditan ng Panginoon Diba, sinipirate niya yung heaven at saka earth at saka may dagat. Hmm. Yan na yun. Hindi na natin, hindi na natin suwayin kasi yun ang totoo. Eh ngayon nga eh, nakikita natin, pag napas natin, may ocean. May earth, may, may ocean, may earth, tapos may heaven. Hmm. Ano fa? 
Nadala ko pa tawag na ano pa. Ano pa? The Bible and the quarantine. May, may quarantine ba sa Bible? Oo oh, naman. Hmm. Hindi nyo lang naintindihan. Kasi ang naintindihan nyo is ibang klase na. Sa Bible, may quarantine. Saan makikita yan? Leviticus chapter 13 verse 46. NIV na translation. As long as they have as long as they have the disease, they remain unclean. They must live alone. They must live outside the camp. Ganito lang kasimple. I-separate yung may sakit at saka walang sakit. O, ayan. Ang, may, ang mga clean, syempre, mag-remain sa camp. Yung mga may sakit, ilabas sila, i-quarantine sila. I-isolate sila. Hmm, yun lang kasimple. Huwag na natin pahirapan. So ha, kahit tayo magtrangkaso, di ba? Sasabihin ng ating parents na huwag kang dumikit yung kay Juan kasi may trangkaso mag magkahawa-hawaan kayo. Doon ka lang sa magpahinga ka muna sa kwanto muna a few days, magtake ka ng medicine. Okay? Totoo, di ba? Na siniparate? Hmm. Ang ship's dimension nandyan ba sa Bible? Oo naman. Anong kauna-una ang ship ang ginawa sa Bible? Iyong kay Noah. Diba? God instructed Noah to build a ship. Kaya nga, tinatawa nga Noah sa ark. Ang ship na yun, ginawaan ng maraming compartments naman. Ewan ko kung ilang floor yun. Pero sa pagkakaalam ko, malaking ship para, para i-prepare sa parating na flood sa whole earth. Lilinisin kasi ng Panginoon. Lilinisin ng God ang earth kasi marami ng wicked. So, how about sa time natin ngayon? Mas, saan ba mas, mas maraming wicked? Noong sa Old Testament o ngayon sa New Testament yung nandito tayo ngayon. Yung mga modernities of the world. New innovation. Mga AI. Mga kung ano-ano na lang yung nalalaman. More sa, more sa social media. Okay, yung AI nga, yun na yun. Yung sa social media, dala na rin yung AI kasi yung about sa computer na hindi mo alam, pwede ka easy na lang, pindutin mo na lang, hindi mo alam eh. Yun na yung answer. Yun. Artificial intelligence. Yun ang AI. Ano ba yung ship's dimension ng ano? Sa Bible, sa Old Testament. Ang ship's dimensions ay makikita sa Genesis chapter 6 verse 15. King James Version. Hmm. Kahit anong version, basahin nyo. Pero ako nasanay ako sa King James Version at saka sa New King James Version. Pero more ako sa King James Version. Para mabilis lang ako mag-memorize kong King James Version. So, ang ship na yun, yung Noah's Ark, ano yung, ano yung dimensions noon? Yung measurement noon? Ito ha, maganda ito, makinig kayo maiki. Ito, ang height is 30 cubits. Iyon po yung sa Old Testament na magbabasa ka ng measurement doon. Ang height niya, ang kataas, kataasan niya. Super height. One and a half football fields long, higher than four story building. O oh, yan, parang story building pala. Apat is pala pag pala yung um, kapag tumayo eh, yung mm, nagawa na no. Yan, yun kataas. Parang four story building. Taas na yun, marami nang ilalagay doon pag bumaha. Ano pa? Length. Ano kahaba yung barko? 300 cubits. Yung breathe. Breathe. Yung breathe, 50 cubits. Oh. Height. Yung height, ano? 30 cubits. Yan na nga kanina. Ano naman yun sa modern, sa modern measurement natin ngayon? Ang, ang length is equivalent to long, how long, parang ganon. So, ang length is, sa modern measurement is, uh, 450. 450 long, feet long. Or, Ang kanyang kahabaan is 300, 300 feet. 
Jadi ang kanyang kahaba 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 ba? Ang kanyang height la lang, yung length o height. Ang length is equal to how long. So, ang length niya is 300 cubits sa old measurement. Pag sa new, new measurement naman is ito, 450 feet long. O, ayan po yun. Ang noon na measurement sa Old Testament ng kung ano kalapad is brave, di ba? 50 cubits. So, 50 cubits wide ang kalapad niya. So, equivalent to 75, 75 feet. So, ano naman yung height noong araw? Noong araw sa Old Testament is 30 cubits ang height. Sa so, ano naman yung dere ngayong nyo? So, is 30 cubit high or 45, 45 feet high. So, it's based only in three dimensional parts. On the length, breadth, and height. Long, wide, and, and the height. So, ang gamain is 450 feet. Ang wideness is 75 feet. Modern measurement. 45 feet yung kanyang height. Height. Yun. Ano yung cubit? Oh, hirap, hirap. Hindi na kasi ginagamit kayo niyan. Ang cubit po, ito yung kanan nyo na arms ba? Mula dito, ang pang-measure hanggang sa middle finger. Ayan o. Oh. Oh, yun. Yun. Hanggang gini o. Oh. Yun yung one cubit. That means 18 inches. One cubit is 18 inches. Yun lang kasimple. Huwag na natin pa sakitin yung ulo natin. At saka, sa ano pala, sa Hebrew, sa Hebrew word, ang cubit ay tinatawag na oma, oma. Oma, that means yun yun, cubit or measurement. So, tapos na tayo dyan ha. Punta tayo sa ibang bagay. Ah, Mag-learn tayo ng konting mga informative words. Sa French, pag sinabi na Good morning sa English. So, French pala is bonjour. Bonjour. Ay, sa Singapore may tinapay na brand na bonjour. Bonjour. Meaning, good morning or hello. Isa lang yun. Pero ang close doon is good morning. Ayan. Pag good afternoon sa French, anong tawag? Good afternoon is ano? Say it until noon or midnight. Uh, good afternoon, good evening. Ano yun? Uh, ano pa bang masabi doon? Bonjour. Bonjour sa umaga. Yan. Good afternoon and good evening. Say it afternoon to midnight. Grabe yan, no? Grabe naman ang bonjour na yun. Hello, hello in the morning. Hello, hello in the afternoon. Hello in the evening and night. So, isa pa ha? Tanda lang natin na ang bonjour sa so French is good morning or hello. Yung sa Malta, sa European country, sa Mediterranean Sea, below, below Italy, yan, nandyan yung Malta. Ang kasunod is Greece, ang kasunod Cyprus. Yun sila is in the Mediterranean Sea. So, sa Malta, close sila sa French na word. At close din sila sa Arabic word. So, sa Maltese, yung good morning po is bonjour. Wala ng R, bonjour. Pag hello naman, bonjour rin. Pag sa ilonggo, bonggo. That means, knock you. Knock you on the door. I'll knock you then you know. I'll knock your head on the door. Bonggo eh. Parang binunggo mo yung ulo mo sa gilid ng pader. Bonsoir. Yung bonsoir, yun din po sa Maltese is good evening. Yung sa my French, good morning, di ba? Bonjour. O oh, meaning na isa is hello. Pag, pag good afternoon and good evening, you say it until midnight na is bonsoir. Bonsoir is good evening. Kung may morning, syempre na good evening. Pag morning, may evening. From noon to till midnight, 
bunso ang tawag doon sa French. Pag sa Maltese naman, ang bunso talagang good evening. Pag good night, anong tawag sa Malta? Sa Maltese people. Illegiate jib. Mm -hmm. Hirap yata. Parang sound Arabic, ano? Kasi nga naman, nabasa, nabasa ko yung kanilang history. Yung, they're close to Arabic. They're very close to Arabic language. At, dito pa sa isa pa. Death of the Twelve Disciples. Punta tayo ha. Informative na to. Judas Iscariot, paano siya namatay? Judas Iscariot committed suicide. Uh -huh. ah, bakit naman? Di ba, bininta ni si Jesus for 30, so 30 pieces of silver at binili niya ng lupa at doon rin siya nagbigti. Di ba? Nagbigti siya. Siyempre, anong tawag sa English? Kung nagbigti, eh, siyempre nag-commit suicide, di ba? Hindi siya pinatay ng iba. Siya mismo ang nagbigti. So, he committed suicide. Ang meaning ng pagkamata niya is suicide. 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 Number two, si James, son of Zebedee. Ano yung dahilan ng pagkamatay niya? Ka. John, James, son of Zebedee, was beheaded. That's the cause of his death. Number three, Peter, son of Jonas, or Simon Peter. Simon Peter ang tawag sa kanya. Paano siya namatay? How he died? He died. Crucified, crucified upside down under the leadership of Emperor Nero. Si Nero kasi is very, very evil one. Ayan, tandaan nyo yan. Matapang evil pa. Parang emperador na brande. Matapang. Pag inumin, tumba ka. Namatay siya dahil si Peter, Simon Peter, pinatay siya. Paano siya pinatay ulit? Hmm. crucified upside down yung paanin sa taas ang ulo niya sa, ba, sa baba parang ganun no? yung taas yung paan niya dito yung ulo niya sa baba kabaliktaran sa kay Jesus si Jesus ulo niya sa taas tapos paan niya sa baba si Andrew brother of Peter si Andrew brother, brother ni, ni Simon Peter diba? crucified on the cross in an X shape but he preached till the end of his breath. Hmm. Hanggang nalagutan ng ginawa, sige pa siyang preach, oy. Kahit letter X yung kanyang pagpapako. Ano ba yung letter X na pako? Siyempre lahat ay, ay nakasikang, ano ba yun? Naka-open lahat, di ba? Letter X. Basta ang ship is X. Number five, si Thomas naman. Anong si Thomas, si Doubting Thomas, di ba? Alam na na si Thomas. Kung ikaw nga si Lord, ipakita sa akin yung, yung ano mo, yung, yung pinakuan mo sa kamay, sa paa. Anong sagot ng kanya? Hanggang ba ngayon, doubt ka pa rin na ako si Jesus? Pinangita naman sa kanya siya pa. Nakita niya nga at naniwala siya siya si Jesus. So, paano namatay si Thomas? Sinaksak ng sibat. Yung sibat. Anong sibat? I think araw, di ba? Sinaksap siya hanggang namatay. Si Philip naman, paano siya namatay? Si Philip pinako sa cross, pabaliktad, stone till he died. Binatog pa hanggang siya mamatay. Si Matthew, si Matthew, Matthew, si Matthew, paano siya namatay? Killed by sibat also in the city of Nadeva. Parang sa ano to eh, sa land of India. Si Bartholomew or Nathaniel, paano siya namatay? Is Bartholomew is Bartholomew is a friend of Philip. So paano namatay si Bartholomew? Ipinako sa cross, binalatan ng buhay, pinainom ang dugo sa kanya, at pinugutan pa ng ulo. Ang sama. Super naman, the evil ang ginawa sa kanya. Si James, paano siya namatay? Yung common kayo yan, kahit anong bata marunong. Si James pinatay through stone. So, James was stoned to death. 
Si Simon Gazelot, paano siya namatay? Ipinakorin siya sa cross. At ito si Simon Gazelot, siya yung nakakita kay Jesus na nag-ascend to heaven. He did not follow the sacrifice of the gods kung saan siya pumunta nung araw para mag-preach ng gospel. So, ang nangyari is, ang nangyari is, ipinako siya sa cross. Marami pa lang pinako sa cross. Ano? Reason kasi, hindi siya sumunod sa mga kultura ng mga godless people. Yung walang god. Ang kanilang god is yung gawa sa kamay. Yung mga larawan na ganyan. Jude or Tadeus, paano siya namatay? Brother of James, si Jude, brother ni James. Ayan, paano siya namatay? He died through palakol. Palakol, axe. Si Bat, pinako sa cross. Ayan, palakol, pinako siya sa cross. Si Matthias, paano siya namatay? Si Matthias, ha, remember, di ba nag-suicide si... si suicide si Judas Iscariot, di ba? Si Matthias, siya yung pumalis, pumalit kay Judas Iscariot. So, paano siya namatay? Kasi ang pinuntahan niya ng lugar ni Matthias is yung maraming kanibal doon sa may may kanibal o mga cultic people doon sa may land of Africa. Uh, I guess is Ethiopia. So, anong nangyari sa kanya? In-stone to death din siya. No. Si John de Belabed, anong nangyari kay John? Ano mo, napakaganda ng buhay ni John. Siya yung sumulat ng, ng last book of the New Testament. Yung Revelation. Sa Revelation, dyan mo makikita lahat na mangyayari sa ating mundo in the future. Na, naumpisahan na nga, pero palala ng palala. So, John the Beloved, paano siya namatay, ha? He was standing in the pot of boiling oil. He was standing in the pot. Siyempre, ang pot ni malaki, kawa na yun, nakasya doon yung tao, makapasok. Kumukulo yung mantika doon siya daw, nakatayo. Pero anong nangyari? He is still in the good form. Walang may nangyayari sa kanya because God saved him. God protects John the Beloved. Hmm. So saan anong nangyari nung nalaman ng ng very bad na leader? Anong nangyari kay John? Anong ginawa sa kanya? In exile siya sa island of Patmos. Doon siya dinala. Ang island of Patmos sa Revelation, iyon pong island doon sa Europe na kung saan yung mga gangster, mga robbers, mga 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 thieves, yung masasamang tao doon binabagsak. Yun, doon, doon yun, siya dinala. At saka isolated island yun. Sasadyain mo siyang pupuntahan. Kasi doon yung mga criminals nilalagay. Ang mga walang payroll na doon na ilalagay. Pati si John doon nilagay. So, nung, paano siya namatay? Yun ang question. Kasi yung pinag-uusapan dito, paano namatay mga God sites? So, paano siya namatay? He died in old age. Namatay siya sa ka-old age niya, siyempre. Sa ka-old na niya, so namatay siya. Ang daming pinagdaanan ng ating 12 disciples na mga characters sa Bible, no? Sa New Testament. Pero tayo, hayahay pa tayo sa police. So, we must love God with all our heart, mind, and soul. Kasi, eh... Hindi, hindi natin ma-replace ang kanyang ginawa. Si Lord Jesus yung pinag na yan para sa atin. Because Jesus loves all the people in the world. Kung sino ang gustong tumawag sa kanya ng pagpapalagpas ng kanyang buhay, siya po ay willing na magbigay ng buhay na walang, walang hanggan. Everlasting life. John 1.12 But as many as receive him to them, to be the power to become the sons of God, na naniniwala sa kanya. Totoo yan? Hindi yan biro. Ang ginawa ni Lord Jesus as Lord Jesus Christ sa cross ay hindi hindi magagawa ng kung sino man siya lang, kasi Jesus Christ is sinless.
walang kasalanan. And his life is so pure and righteous in the sight of God. Di ba? Ang ganda. Mm, 30 minutes pa. Ang tagal ng isang oras. So mga kapatid ha, pag-usapan natin magkakape na ako kasi tumuyo na yung aming lalang muna. Ano na ba oras? Kung magsalita kasi ng isang oras, naku, nakakatuyo ng lalamunan, ano? Ngayon, ang masabi ko lang talaga, in these last days, kasi nandito na tayo ngayon, at we are in the last days sa Bible. So, kung sa last days, maraming magaganap na hindi magagan hindi na maganda sa ating paningin. Ang mangyayari sa tao is they will get depressed, distressed, worried, and no hope. Hmm, yun ang mangyayari sa tao. How, sa mga tao? How about sa mga anak ng Diyos? The children of God are ready anytime. Kasi nga, para sa mga anak ng Panginoon, ang isip ng anak ng Panginoon, when, when they are gone, they will, they will be with the Lord forever and ever. Amen. Yan po, kasimple lang. Kasi, once nasa Panginoon tayo, we are well protected here till eternity. May buhay na walang hanggang tayo. Everlasting life na ang mabibigay niya ay ang Panginoon na natin sa ating buhay. Ganda, no? So, so, ang Bible, ang Bible has 66 books inside of it. At ang Bible ay hinati sa dalawang testament. Ano yun? Old Testament at saka New Testament. So, dalawa. So, in between, nagkaroon ng New Testament, 400, 400 years ng silent muna bago nasulat yung New Testament. Yan po. Para, para naman na ma-prepare yung pagdating ni Jesus as a king. Diba? Kaya nag-umpisa yung ano nga, yung Christmas, di ba? Kasi sinisilibrate na the king is here. Sinong ayaw sa king? Wala nang iba, kundi si Satanas. Kasi ang gusto ni Satanas, gusto siya maging king sa world. Kaya, ayun lang nangyari. Si Jesus died on the cross. Akala ni Satanas kasi namatay na si Jesus Christ. Eh, talaga nang free na siya magpakawala dito. Na, na kung ano gusto niya, gusto niya. Eh, talaga naman, hindi siya pagbabawalan niyan. Kasi satanas na nga siya. Pero ito lang, nagkamali siya. Yung blood ni Jesus Christ na tumaga sa kanyang katawan. Ay yun po ang makakaligtas, ang magre-redeem sa kasalanan ng tao. O, ba? Very informative, no? So, hindi natin basta-basta na ibaliwala ang tungkol sa history ng ating Biblia. Kasi ang Biblia po, bakit may Biblia? Para ito po ay mag-instruct, magturo ng tama at ano pa. Wala itong mali kasi ito po yung salita ng Diyos na isinulat ng 40 men na in-inspired ng Holy Spirit. So, walang mali. Lahat ay tama. Baka sabihin naman ng iba, sinulat ng tao. Yes, ang sumulat tao. Pero they are guided by the Holy Spirit nung sinulat nila yun. Hmm. Ang lahat bang nangyayari sa, testament, sa Old Testament na tinutukoy na the King is coming, na, na, naganap na ba? Oo, naganap na noong araw, pa 2,000 years ago. Hmm. Yes, Jesus ay dumating. Itong ngayon, ang aantayin na lang ng mga anak ng Panginoon, yung 
yung kanyang pagbalik na pangalawa the second coming of Jesus Christ dahil kukuha niya yung mga anak niya at dadalhin niya kung saan siya nandoon naman ang mga anak niya kawawa ang hindi anak ng Diyos kasi maghirap sila ng gusto sa mundo ang buhay natin sa mundo ay temporary lamang lahat na bagay dito temporary kahit ano pa kaganda nagrarust yun nawawala yun masisira yun pero kung ang ugali nyo is kagaya ng gold na kahit anong try sa sa mga sa, sa fire, mas lalong kumitinang siya kasi gold tama talaga yung gold eh. imbis na iitim siya didilaw siya hindi po siya yung iitim na iitim ang gold ay hindi yun mag fake kasi gold yun ang fake, super fake yun eh. So, just remind you, kung bumili ng gold, yung tama na gold na lang, huwag na yung fake. Pero kung gusto mo lang na may fashion, no problem. Sabi ba, ang dami nyo nang nalaman ng gold. So, are you ready sa pagbalit ng Panginoong Jesus for the second time around? Kasi kuha na niyo mga anak niya. Are, ready, are you ready to go with Jesus Christ when He comes back? Kung ready ka na, no problem. We are so happy. And this is the only hope na inaantay natin na pag, sa pagdating niya, ang lahat ng mga anak ay kuha na niya. At magre-reign si Jesus sa buong mundo for 1,000 years kasama yung mga anak. So, isa ka ba sa mga anak ni Lord Jesus Christ? Ha? Isa ka ba sa anak ng Diyos? Hmm. Eh, huwag natin, huwag natin ibaliwala yung katotohanan. Kasi ang katotohanan, nasa Bible yun eh. And the truth will set you free. Ang truth ay hindi magtuturo ng mali, kundi truth pa rin. Ang problema lang sa tao, kung sinasabihan ng truth, ang kabaliktaran na ginagawa is evilness or unrighteousness. Kung sinasabihan tayo tungkol sa Biblia, you must be happy for it. Because Bible is infallible. The Word of God is infallible. No errors. All are righteous. And it is sweet to our soul. Ah, init. Ah. Tofu, you want my mom? Ha? Huh? You want my mom? Bigyan na kita ng mom. Excuse me, pinakain ko lang yung aso ko kasi oh, tingin ng tingin sa akin, nakakaawa naman. Actually, 4 o'clock yung kain niya. So, early pa siya pinakain ko kasi syempre, nagbibid ako eh. Ayoko yung disturbuhin niya ako. Panay tingin ng kawawa ba? Akala mo eh, hindi pinakain ng isang taon. Ganun talaga siya eh. Yung, ang aso pala yun, no? Very, may instinct sila na pag time nila sa kainan is 4 o'clock nag a na yan, nagbabantay na yan ng before 4 o'clock hanggang na mapansin mo talaga na ayan, dyan na siya. Alam nila kasi eh na hindi alam nila at ma-feel nila kung binabaliwala mo yung aso. Pag binabaliwala mo, talagang pupuntahan ka pa nun. 
na i-remind pa, hoy, malapit na 4 o'clock, dakdak ka pa ng dakdak dyan, pakain mo na ako. Diba? Parang gano'n naman. Ang oh, kagutom naman, sabi na sana ko. O to, you want to eat mama, mama? To? You want, you want to eat bread? You want to eat bread, bread? You want to eat bread? Mmm, bread bread so nice. Nakakagutom kaya kain na. Mmm, isang oras masalita. Ano ba? Siyempre ah. Totoo naman akong tao eh. Gutom ako talaga. So I will eat. Nakailang, nakailang baso na ba ako ng kape mula kanina? Dami na. Mmm. Ang sarap. Akong tao, makibread ako kahit wala ng panaman. Kasi po, aksaya sa panahon yung maglagay ng panaman. Tapos, ah, um, ba't na? Ikaw, balian na lang ito na mabalis. Ang dami ng stocks ng biscuits ko dito. Hindi ko naman maubos-ubos. Ay, yung ibang, ah, uh, ibang mga iba dito, wala nga makain. Pero, kasalamat na lang ako yun. Meron ako maraming biscuit. Hindi ko naman maubos-ubos. Ang banda na standby lang yan kasi makain ko rin yun. Up! Stand up! Yan siya ang nasusag stand up show. Up! Ah! Kita mo? Kita mo siya? Tumayo siya di ba yung aso? Mmm! Pasensya kayo sa room ko ha, kasi umuulan palagi since sa 30 hanggang ngayon. So marami nakasabit kasi pinapatuyo ko under my fan sa ceiling. Hmm. Marang nagsabi sa akin, panti na nung ako ba? Sabi niya, sana ang una lumabas, manok o itlog. <laughs> o kayo naman, nung kinreate ng Panginoon, no? nung sa Genesis, ano? Through sa pagbibigkas, through His words, ang lahat ay nangyayari o nag-appear. So, nung sinabi niya na Isiparate niya yung heaven sa ka, ang earth. Nasiparate talaga. Ah, sa kamay tubig. Ayun, nangyari yun. O sinabi niya na fowls of the air, animals, nangyari yun. Ang fowls, hindi siya yung lumilipad. So, ano yung manok? Siyempre, yung lumilipad, may pakpak, di ba? So, consider din siya na close to the family of the fowls. Although, na nagdalakad yung manok sa ground. Pero pwede silang lumipad sa kahoy, di ba? So, fowls pa rin. Ibo na family ba? Birds family. Kaya nga sabi nila, manok is a bird, big bird. Kaya dito sa Singapore, pag may makita ka ng kainan na pangalan, big bird, eh manok yun, manik, uh, chicken rice yung tinda nila. Kasi manok is a bird. So, tinanong ako, anong nauna, itlog o manok? Hmm? Sabi ko, simple yung sagot, pinapahirapan nyo pa ako. Eh syempre, manok, ang ang naman itlog, anong gagawin ng itlog? Eh, bubuka pa, tapos magsisaw muna, tapos mamunan. Manok. Kasi true sa, true sa pagsalita ng Panginoon, ng Father, sa Old Testament, nag-appear lahat yun. At hindi na natin questionin, kasi God is sovereign. Siya ang Diyos, so may makapangyarihan siya magawa niya lahat. Cute, cute. After ng video ko na to, maglulu, mag-prepare na ako ng lulutuin ko. Oh, mali pa pala. I-upload ko pala to. Hmm, tapoy man si Gigi mo, video isang oras pero bro. Pero, worth it naman. Yun lang, may sacrifices, gano'n. You want some more? You want some more? Iwan sa mo, gano'n ang British eh, walang R. They don't pronounce the R. So, ang, ang American nagpo-pronounce ng R. So, iwan sa mo, kasi i-pronounce talaga yung R.
dami kong basura habang gumagawa ng video. Tingnan mo, ha? Tapos yung tuloy yung tinapay. Basura ko yan, ha? Ang kasino nito, biskit mamaya, mawubos na yan sa kakagawa ko ng video na to. Ewan ko ba, nasasarapan ako kumain ng tinapay. Hmm? Garden niya. Pot butter rolls. Ayan, o. Oh. Ayan, o. Oh. Masarap pala to. Man, masarap siya tinapay. Minsan na, maano na ako, ginagano ko na, mm, para mabilis kainin. Ginagawa ko na rin siya ng ano, pahaba-haba ba. Tapos tinitingnan ako ng aso ko. Ano ba ginagawa ni Ante? Hindi niya alam. Tinapay na bilog. Naging haba. Right? Habang siya nakatingin sa akin, nagdudraw na siyang laway na um, umaagot na sa sahig. Hmm. dami kong gagawin trabaho ngayong araw, mga bis. Mamlansa pa ako. Pero pinagsagaan ko man ang gagawin itong video na to kasi hindi hamak isang oras. Sa isang oras, marami sa sasabihin. Natutuyo na yung aking. Dito, lalamunan o. Oh. Hmm, sana. Sana ito'y matanggal ako yung baby. Ano ba tawag dito? Nung mataba ako, no? Talagang hanggang din yan. Ngayon, pumayat na ako konti. Aba, pumayat. Sangguhit. <laughs> Sangguhit. Ano, dyan lang siya, pero konti na siya. Hindi na siya super laki. Bonsoir. Good evening. From noon till midnight. Yan sa French. Pag bonjour is good morning, 